Chào các bạn, à, sau đây tôi xin hướng dẫn các bạn cách mà phân bổ chi phí mua hàng cho một tháng à, Ví dụ một tình huống là à, à, Ví dụ đơn vị bạn là thuê một công ty nào đó à, vận chuyển Thì à, khi vận chuyển thì đến cuối tháng cái Công ty này sẽ xuất cho đơn vị bạn một cái hóa đơn Và cái hóa đơn này sẽ ghi là à, chi phí vận chuyển của cái tháng nào đó Thì à, khi đó thì bạn sẽ sử dụng cái chức năng là À, phân bổ chi phí à, mua hàng theo tháng bằng cách là chúng ta sẽ chọn là xử lý cuối tháng à, chúng ta chọn là phân bổ chi phí mua hàng theo tháng ở đây bạn có thể chọn à, à, theo tháng nhưng mà bạn có thể à, à, sửa lại là thành à, từ ngày đến ngày có thể là từ tháng này tới tới tháng khác à, tại à, là à, chứng từ nhập thì cái ô chứng từ nhập này có tác dụng trong trường hợp là bạn chọn là phân bổ cho một cái loại chứng từ nếu như tùy chọn cho loại chứng từ chúng ta là chọn là phân bổ cho nhiều loại chứng từ thì ô là chứng từ nhập chúng ta không cần còn nếu như mà phân bổ cho một loại chứng từ thì ở đây chúng ta sẽ nhập là phiếu nhập kho như vậy là cái số tiền này phân bổ cho tất cả những cái loại chứng từ là phiếu nhập kho hay là mã đối tượng pháp nhân có thì mã đối tượng pháp nhân có trong trường hợp mà, mà bạn để là tùy chọn cho mã đối tượng pháp nhân có nếu như chúng ta để là cho tất cả các cái đối tượng pháp nhân có thì khi đó cái mã đối tượng pháp nhân có này không có tác dụng gì trong trường hợp mà bạn chọn cho một mã đối tượng pháp nhân có thì tại là ô là mã đối tượng pháp nhân có bạn phải nhập cái mã đối tượng pháp nhân có vào thì khi đó cái cái số tiền phân bổ này sẽ sẽ phân bổ cho cái phiếu nhập kho mà cái mã đối tượng pháp nhân có bạn nhập ở trên cái ô này trong trường hợp này tôi chọn là cho tất cả đối tượng pháp nhân có à, tài khoản nợ ví dụ tôi để là 1561 à, có tôi để là 1562 à. nếu bạn cần bạn có thể gõ là mã đối tượng pháp nhân nợ trong trường hợp mà theo dõi theo nhiều kho à, số tiền phân bổ Ví dụ tôi gõ là 1 triệu à, Ngày hạch toán Ok Đã phân bổ chi phí mua hàng xong à, Sau khi phân bổ xong tôi mở lại sổ chứng từ gốc Tôi sẽ thấy là à, phần mềm sẽ tự động hạch toán à, à, Phân bổ chi phí mua hàng trong Sau khi phân bổ xong thì à, phần mềm sẽ tự động à, hạch toán Lại chứng từ là phân bổ chi phí mua hàng à, cái dưới nhập kho À, giờ chúng ta vừa có số tiền là 1 triệu chúng ta sum thử Thì chúng ta thấy là là 1 triệu chúng ta sẽ phân bổ cho những cái mặt hàng nhập kho trong tháng 1 này à, Như vậy tôi vừa giới thiệu các bạn xong là cách phân bổ chi phí mua hàng cho một cái khoảng thời gian nào đó